Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Autonico berge? Beleef jy dit, die tuinroute, een plek waar God regeer? Mense wat te verskil maak met geloof, liefde en hoop. Een streek wat God ken, mense lief het en hulle wereld vernieuwe. Habeke 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlijkheid van die Heere, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Dokse Die Hou Tuinroute. Goeiedag vriende en baie welkom by Dokse Die Hou Tuinroute sy online belevenis. As ons nog ontmoet het, ek is Gerard en ek is so opgewonde oor hierdie vier weke reeks waarmee ons ons jaarthema hier by Dokse Die Hou Tuinroute afskop. Natuurlijk is dit die jaarthema van die hele Dokse Die Hou familie. Hoop. Ons bring in ons gesprek oor liefde en geloof, bring ons hoop in, want dit is hoe ons die Heere sy heerlijkheid weerspeel omdat hy beloof het, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlijkheid van die Heere. So ons gaan saam bid en dan duik ons in vandagse boodskap in. Jemelse Vader, Vader van die heerlijkheid, dankie dat ons hier die tyd op sy kan sit, dankie vir die gees wat in ons woon en wat ons help om, terwyl ons bezig is met die Bijbel, ook jy te sien, jy te aanskou, en te sien dit wat jy in Christus kom doen het, om ons in te sluit, in jy die missie, dat die aarde gevul kan word met jy heerlijkheid. Dank jy dat ons jy die tyd aan jy kan toewaai, en kan bid, o Heilige Geest, dat jy die werk wat jy in ons begin het, sal groei, en dat jy jy die oomlikke ook sal gebruik, en die Bijbel vir ons levendig sal maak, so dat ons hoop te raars kan wees. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. So waar begin ons gesels oor hoop? Ons het verlede week begin by een gebed. Een van die vele skrifgedeeltes waar Paulus geloof en liefde en hoop in een vers of in een paar verse noem. Dit koppel aan mekaar. Paulus sê vir God, dankie vir die geloof en die liefde waarvan hy gehoor het in die mense sy levens. Dis die mense wat die brief eviseers gelees het. En dan begin hy bid, so dit lyk of daar iets te kort was as het kom by hoop. Hy sê, dankie vir die geloof en liefde. En dan bid hy, dan bid ek dat die God van ons Heer Jesus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, vir jylle dit sal gee, geestelike wijsheid en openbaring wat in die kennis van hom bestaan, en dat die oe van jylle harte verlig mag wees, so dat jylle kan insien wat die hoop is, wat sy roeping bied. Ek sou dink, dat as mense te kort skiet by hoop, dan sal het iets wees, waar oor mens moet, mense leer, maar Paulus weet beter, nee, ons begin by een gebed, een gebed vir een openbaring, die die Heilige Geest, so dat ons kan insien in die hoop, wat Godse roeping in ons levens ingebring het. En onthou, as jy in Jesus glo, het God jou geroep, ons amal werk voltijds vir die Heere, as dit is wat jy dink aan, as jy dink, as jy die woordkie hoor, roeping, ons amal is dier die Heere geroep, so hier die gebed is vir ons amal, dat ons kan insien. En vir ons het laatst week hier ook gesels, dat wanneer God werk, ook in ons, om een openbaring te bring, dat ons kan insien, die God denkie weg te trek, dis al die tyd daar, maar nou sien ons in, want nou God openbaringswerk in ons doen, is ons die toeskouwer sien, ons werk saam met hom, en daar moet ons verlede week gefokus op een element, een concept, kom ons noem het somme, a tool of engagement, hoe positioneer ek myself om saam met die Heere te werk, dat sy gees in my openbaring kan bring, oor die grootheid van die hoop, wat daar in Christus is. Ons het mekaar aangemoedig om hierdie concept te oorweeg, om te aanskou, to behold. Dis meer as om net te sien, it's to look upon, to gaze, be sure to see, ponder, perceive, attend to, observe, om te aanskou. En baie specifiek het ons laas week gesê, hierdie jaar wil ons die koning, koning Jesus, en die koninkryk van die jimmele, die koninkryk van God, aanskou, dis hoe ons ons self positioneer, so dat God in ons, een openbaring kan bring, oor die hoop, die omvang, die aard van die hoop, wat daar in Christus is. Hoekom is dit, dier die koning te aanskou, 
wat ons ons self positioneer. Wat is die verband tussen die koning en die koninkryk en hoop? En dis waarmee ons dan vandag wil aangaan. Onthou, ons het verlede week gesê dat toe Johannes in die hemel inkyk en hy sien God op die troon sit aan die einde van openbaring, is het God wat op die troon sit wat sê, kyk, en dis ook een behold woordkie, en baie van ons vertellings gaan hy bykie verloor, kyk, het klink so sien, jy moet maar net kyk, hier is wat God doen, nee, anskou, behold, I am making all things new, anskou, ek maak alles niet, interessant die teenwoordige tyd, nee, nee, ek sal alles nie betaal, nee, ek het alles nie gehoor, ek maak alles niet, dis die troon wat praat, Ek het bykie gaan kyk en ek tel net twee keer in die hele openbaring op wat God self praat. Reg aan die begin as hy sê, ek is die alfa en die omega, die eerste en die laaste, en dan reg aan die einde van openbaring as hy sê, behold, anskou, ek maak alles niet. Nou ek moet sê, vir die grootste deel van my leven, vir die meeste van my leven, en ek dink vir die meeste christene, is dit een toekomstige ding. God gaan alles niet maak, ja, in die toekomst. Uh, miskien moet ek meer akkuraat wees. Voor mij was het niet dat God alles gaan niet maak. Voor die meeste van mijn leven het ek eindig gedink nie, dis net sekere mense wat God naar een nieuwe plek toe gaan vat. Ek het nie geglo, God gaan alles niet maak. En, en, en dis wat God sê in openbaring, alles is alles, nee. Alles, dat is niks te stikkend, niemand is te ver nie, niks is te sleg, niks is te gebroken, geen gesin, geen bezigheid, geen economische omstandigheid, geen samenleving is te stikkend dat God nie, nieuwe lewe uit dit kyk kan skep nie. Alles is alles, in alle tale. Ek het nie so gegloo nie, ek het nie so gedink nie, ek het gedink, in die toekomst gaan God sekere mense na een beter plek toe vat. Misschien het jij niet zo so gedink, misschien het jy rechtig gegloe wat in openbaring staan, dat God alles gaan niet maken. maar ik denk voor baie christene is dit niet iets in die toekomst. En vandaag wil ik samen met jou kyk na hoe Petrus skryf oor die tijd toe die belofte net iets in die toekomst was. En wat verander het. En ons lees daarvan in 1 Petrus 1, Petrus die eerste hoofstuk van zijn eerste brief, Ek wens ons het tyd gehad om te sê, hoe kom hy die dinge skryf, maar kan ek net dit sê. Hier is nie iemand wat in een studeerkamer sit en een mooie preek uitwerk nie. Hy skryf as iemand wat geweldig baie goed in sy leven beleef het, en hy skryf aan mense wat bezig was om erg leiding dier te gaan. Hier is nie een mooi idee nie. Hier is het dier leefde waarheid as hy hier so skryf. Hoor wat skryf hy oor die tyd, toe dit net een belofte vir die toekomst was. Oor hier die verlossing, Hy die profete wat geprofiteer het oor genade wat vir julle bestem is, nagedink, navraag gedoen, hulle het probeer naspeer, vir my klink dit nogal soos behouding, aanskou. Hulle het probeer naspeer na wat er persoon of na wat er spesifieke tyd, die geest van Christus wat in hulle was, verwijs het toe hy vooruit getuig het oor Christusse leiding, en die heerlijkheid wat daarop sou volg. Die profete het probeer behoud, wie gaan die Christus wees en wanneer gaan hy kom, wanneer gaan God doen dit wat hy beloof het, en onthoud is die profete wat al gesê het, kyk ek skep nieuwe jimmel en een nieuwe aarde, God maak dinge niet, maar wanneer gaan dit kom, dier die Christus, wat sou lei, wanneer gaan het gebeur, wie is die Christus, wanneer kom hier die tyd, die geest van Christus het reeds in hulle gewerk, maar daar was nog nie iemand om te aanskou nie. Hoor wat skryf Petrus nou, aan hulle is geopenbaar, dat hulle wat hier die dinge betref, hier die, hier die beloftes van God, nie bezig was om hulle self te bedien nie, maar jelle te bedien. So hulle het besef, ah uh-uh, ah, gaan nie in ons tyd gebeur nie, maar al gaan een tydperk kom, wat mense dit gaan sien, en ons is bezig om hulle te bedien, so dat wanneer hulle behoud, laat hulle sê, besef, wat is hulle bezig om te behoud, te aanskou? Nou hoor, Hierdie dinge is nou aan jelle meegedeel, die woordkie daar beteken aangekondig, dier hulle wat die evangelie aan jelle verkondig het, dier die heilige gees wat van die hemel gestuur is, selfs engele begeer om insig hierin te verkry. 
Hoor jy wat skryf Petrus, daar was een tyd, wat het profeseer was vir die toekomst, beloftes, God gaan wonderlijke dinge doen, dier die Christus wat kom en wat gaan lei en heerlijkheid gaan daar opvolg, dis een belofte, maar nou word die belofte evangelie, die belofte word goeie nies, goeie nies is nie een belofte nie, Een belofte sê, daar kan iets gebeur, goeie nies is, dit het gebeur, dit begin. En vriende, dis precies hoe Jezus sy publieke werk begin. Ons het in die week in ons groep, gespreksgroepe daar oor gesels, Matthies 4. Maar dis die selfde in die ander evangelies. Kom ons lees Marcus 1 vers 15. Hier kom Jezus in die gebied van Galilea, nadat Johannes oorgelever is, en hy verkondig die evangelie van God, die goeie nies van God. Wat is die goeie nies? Onthou, goeie nies is iets wat niet is, een genieuwe gebeurtenis, dis waar die woordkie niet van, ach, nies vandaan kom, kom van niet af, een gebeurtenis wat een nieuwe realiteit en een nieuwe toekomst skep, Jesus sê, hier is die goeie nies van God, wat is hier die goeie nies? Hier sy woorde, tyd is vervul, die koninkryk van God het nabij gekom, bekeer jylle en gloe die evangelie, die goeie nies, Dit wat beloof was dier die profete, Jezus sê, hy gebeur het nou. Hy begin dit nou. En dis precies die selle aankondiging wat na jou toe kom, na my toe kom. Dis wat Petrus hier skryf. Dier die heilige geest wat van die hemel afgekom het, is daar nou mense wat aankondig die evangelie. Jy hoor van Jezus en sy liefde, ek hoor van Jezus, verskillende mense hoor verskillende eeuwe, van dat Jezus gekom het, hoor die aankondiging, wat is die goeie nies? Wat is die goeie nies? Die koninkryk van die hemel, die koninkryk van God, met anwoorde, die troon, die gesag van die hemel, wat sê, kyk, ek maak alles niet. Kom nou na ons wereld toe. Dis wat Jezus begin het, en dis wat nog steeds aan die gebeur is. Dis die goeie nies. Dis so jammer, dat meeste christene praat oor wat, of wie na die hemel toe gaan. En meeste van die Nieuwe Testament, Jesus en die apostels, praat oor wat van die hemel afkom. Die koninkryk. Die hemelse gesag. God wat sê, kyk, ek maak alles nie. Daai jylende, vernieuwende gesag van God is wat na ons wereld toe gekom het, en dit is nou nies, nies is nie advies nie, ons moet het baie duidelik vir mekaar sê, om vir iemand te sê, hier is wat jy moet doen, of moet glo om na beter plek toe te gaan, dis advies, nies is, hier is iets aan die gebeur, wat alles verander, en een nieuwe toekomst skep, en dis een goeie ding wat gebeur, en dis ook om is het goeie nies, wat is die goeie nies, die jylende, vernieuwende gesag, van God is bezig om na ons wereld toe te kom. Hoe? Val het net uit die hemel uit? Nee. Hier is ons wat Peters verder in die hoofdstuk skryf. Hy, dit is Christus, is wel vooraf geken, voor die grondlegging van die wereld. Hy is echter eers in hy die eindtijd geopenbaar. Jy het recht oor, en ons kan nie nou daar oor gesels, ons het nie genoeg tyd nie, maar eindtijde het begin, toe die Christus geopenbaar is. Jezus van Nazareth is die Christus. Hy, ons weet nou, daar is iemand om te behoud, om te aanskou, wat die profete nie kon doen nie, kan ons nou doen. Ek, 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 ek hoop jy besef die bevoorrechte posiesie waarin ek en jy ons bevind, wanneer ons die evangelie glo die goeie nies, die profete het gewens, en hulle probeer onderzoek en nagespeer, probeer by houd, maar daar was nog niemand nie, dit wat die profete wou beske aanskou, dit wat geskiedenis jy op pad was, tyd is vervul, selfs dit wat een engele begeer om te kan insien, te aanskou, dis die plek waar jy jou bevind, as jy die goeie nies hoor, en as jy in Jesus gloe, Jy bevind jou op die meest bevoorrechte posiesie van geskiedenis. Jy kan aanskou wat profete gewens het, want hoe geskiedenis op pad was, en wat engele begeer om in zich te verkry, en hier oor het ek gestoe die week. Ek wil engele is 24 uur elke dag in Godse teenwoordigheid. Praat van behouding. Hoekom sal hulle begeer om te kan behoud wat ons behoud. 
wat kan ons behoud, wat hulle nie kan behoud. Ek wil hulle toch alles gesien, alles, alles van Jesus ook, hulle het sy geboorte aangekondig, hulle het alles gesien. Wat is hier aan die gang? En, en vriende, hier het ek nog nie lekker woorde nie, maar iets is bezig om in my duideliker te word. Ek en jy is die enigste weesens in Godse jylle skepping, wat na die Christus kan kyk, en de weet, dit is Jesus, maar dit weet die engele ook, maar wat na die Christusse leiding kan kyk, want dis wat die gees en die profete wakker gemaakt het, die Christus en sy leiding en die heerlijkheid, wat daar op so volg. Ons is die enigste weesens, wat na Jesusse kruisiging kan kyk, en dan raak ons woorde te min, Paulus skryf een gedig, of hy haal een gedig aan, hy sê vir die, in Colossens, hy sê vir die gelaasjers, ek het Jesus geskilder voor julle, as iemand wat gekruisig is, en Philippens haal hy lied aan, as hy praat oor die, oor die kruisiging van Jesus, en wat God in Christus kom doen het in die oomlik, dis woorde te min, en kins skiet te kort, maar ek en jy is die enigste weesens, wat Jesus aan die kruis kan behoud, en kan besef, hier is die grootste oomlik in die geschiedenis, het is selfs groter as die skeping, ek wil, kan jy dink, kan jy dink dat jy daar kon wees, toe God, nadat hy jimmel in aarde gemaakt het, sê, laat hy licht wees, die engel het dit behoud, maar hulle begeer om te sien, wat ek en jy nou kan sien, want ons is die enigste weesens, wat by hierdie punt in geschiedenis kan staan, toe God in Christus sy leven kom gee, en iets aan die kruis doen, wat ek en jy sikkel om in woorde om te sit, maar as gevolg van dit, wat hy aan die kruis gedoen het, kan al alles nou niet gemaakt word. Ons is die enigste weesens wat Jesus aan die kruis kan behoud en besef, God het in Christus alles met homself versoen dier die bloed van sy kruis, dis hoe die gedig in Colossense dit stel, alle dinge in die hemel, alle dinge op die aarde en nou kan alles niet gemaakt word. Engele, kan nie dit comprehend nie. Ons kan. Ons kan sing Amazing Grace. Ons kan na die kruis kyk en besef, dis die grootste oomlik in die geschiedenis, selfs groter as die skeping. Dis wat God weer sê, laat al licht wees, maar hy die licht vat alles wat hy reeds geskep het en dit doen iets wat ek nie kan beskryf nie, so dat alles nou niet gemaakt kan word. Engele kan nie aan die voet van die kruis staan en sien wat ek en jy sien nie. En hoe kan ons glo? Hoe kan ons glo? Op grond waarvan kan ons glo dat God, die skepper in Christus, iets so groot kom doen het aan die, aan die jylle skepping, toe hy daar sterf aan die kruis dat alles nou niet gemaakt kan word. Op grond waarvan kan ons glo, is ons wat Peter skryf, terwille van jylle, wat dier hom, dis Jesus, glo in God, wat hom, dis Jesus, uit die dood uit opgewek het, en heerlijkheid aan hom gegeet. Daarom is jylle geloof en hoop op God gerig. Vriende, ons glo, dat die beslissende oomlik in geschiedenis, die kruisiging van Jesus is, dis ook om Johannes skryf, wat Jesus uitgeroep het aan die kruis, dit is volbring, op die seste dag van die week, roep hy uit, dit is volbring, op die sevende dag, ris hy, en op die eerste dag van die nieuwe week, en dis ook om ons kerk hou op sonda, begin heerlijkheid, want die Christus sal kom, en hy sal lei, en daar sal heerlijkheid op dit volg, en dis die goeie nies, dit is hoe kom ons kan glo, dat die beslissende oomlik, beslissende oorwinning aan die kruis gebeur het, want daar is een opstanding. Hier is wat die eerste christene gegloe het oor die opstanding. Nommer 1, dis die plek waar God vir, vir, sê van die hele wereld, jimmel en aarde, hier is jylle nieuwe koning. God gee aan Jesus die heerlijkheid. Jesus sê aan my is gegee 
alle gezag in die hemel en op die aarde. Die opstanding sê, Jesus is koning, Jesus is klaar koning van elke huis, van elke bezigheid, van elke samenleving, van elke land, maak jy ook hoe groot die gemors is nie. Jesus is die Heere en daarom is hy oop en ons, dis nie duimseig nie, dis nie wishful thinking nie, dis ons staan op grond van die opstanding. We are standing on resurrection ground as ons die verklaring maak. Jesus is die Heere en daarom is daar hoop. Jesus is klaar, Heere, van alles. Is net ek en jy die voorig om te kan gloe. Dis die nies van ons huis. Dis die nies van ons werk. Dis die nies van ons biert en ons samenleving. Jesus is die Heere. Ons kan aanskou. Die tweede ding wat hulle gegloe het is, as die Christus geleid het, volg die Heerlijkheid. Wat is die Heerlijkheid? God wat alles niet maak. As Jezus uit die dood het opgestaan het, dan het God begin. En jy kan het sien, want hy vat Jezus een oud stuk in een lijf en hy maak dit niet zo so niet dat het nooit weer kan oud word. Die. Nieuwe skepping het begin. Vriende, dis nie wishful thinking as ons die verklaring maak. Jezus is die Heere van elke huis in ons beerd. Alles het toe gebroke van elke bezigheid, van elke individie, Jesus is die Heere, en God sy niet maak het begin, dis nie wishful thinking nie, we are standing on resurrection ground, op grond van die opstanding van Jesus, gloe ons, ons aanskou, ons gloe, en derde ding wat, wat Petrus nogal skryf oor die opstanding, en dis eindelijk hoe hy die hoofdstuk begin, hoor gau wat skryf hy, Lofwaardig is die God en Vader van ons Heer Jesus Christus, dit is hy wat ons in sy groot ontferming, sy groot genade, dier die opstanding van Jesus Christus uit die dood uit, op niet verwek het. So dat ons een levende hoop kan he. Hoor gegoe hier soos wat Peter sê, Want hou jy Jesus het vir Nicodemus sê, Nicodemus, as jy nie van boe afgebore word, heilige geest van uit die hemel, as jy nie van boe afgebore word, jy sal jy nie die koninkrijk eers kan sien nie, man, jy gaan niks kan aanskou nie, die wereld gaan vir jou net lyk, soos het vir enige ander mens lyk. Petrus sê, dit wat Jesus vir Nicodemus gegeet, is wat God, ach, wat Jesus vir Nicodemus gesê het, is wat God vir jou gee in Christus. Toe Jesus sterf, toe is jy ingesluit. En die dood wat Jesus gesterf het, het hy vir my en jou sonde, ons boosheid, die duisternis in ons, het hy daarmee afgereken, so dat ons saam met hom ingesluit kon wees, toe hy uit die dood uit opstaan, en dis hoe kom ons nou kan behoud. Ons kan na Jesus kyk, en ons sien, hy is die Heere, God sy niet maak het, begin, ja, dit word afgehandel, en ons sal nog oor dit gesels, die toekomst, as Jesus terugkom, word hy niet maak afgehandel, maar die opstanding sê, dit het begin, en ons gloe, want die Heilige Gees werk in ons, ons gaan volgende week bykie gesels oor die Heilige Gees, die Heilige Gees werk in ons, so dat ons kan gloe, op grond van die opstanding, verklaar ons, oor elk huis, Jesus is die Heere, God, sy nieuwe skepping het begin, Ek en jy is ingesluit in hierdie realiteit. Ons is hoop daar. En waar bring het jou? Waar bring het my? Hoor wat sê Petrus? Daarom. Daarom. Omgord die lendene van jylle verstand. Wees nachter en hoop volkome op die genade wat jylle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Ons het verlede week het vinnig genoem, saam met behouding, wanneer ons Christus aanskou, en vooral aan die kruis, en ons besef, sy oorwinning was daar, so die heerlijkheid nou kan begin, hy is die Heere, nieuwe skepping het begin, en ons is ingesluit, wanneer ons Christus aanskou, sê Petrus, maak vast die seatbelt van jou brein, baie christene dink, jy moet jou brein afskakel, as jy gloe, nee, jou brein word nou eers aangeskakel, nou kan jy recht begin dink, nou moet jy jou denken in lijn bring, dis wat bekering beking, beteken metanoia, een radikale verandering in jou noia, daar waar jy diep dink, jy dink anderste, jy bring jou denken in lijn, onthou jy die army voorbeeld, merker, Jesus is die merker van geschiedenis, en nou bring ons hoe ons dink in lijn, 
baie mense, as hulle die woord die bekering hoor, dink hulle, hulle moet sleg voel oor hulle self, en, en dis amper so verdoemende woord, nou, as jy, as jy verkeerd doen, voel sleg, en kom hoor dit, hou op om het te doen, bekeer, draai om, begin anders dink, so dat jy anders kan leven, want jy is nou ingesluit, in een nieuwe skepping, die, die, die oomlik waar God alles wat oud is oorwin het, en die niet maak, geloods het, jy is ingesluit, Bring jou gedagtes in lijn. Bring jou denken in lijn. Met andere woorden, vrienden, ek en jy kyk dier hierdie bril, na my huis. Jesus is klaar koning van elke huis, maar ons het die voorig. Ons kan het sien, ons kan aanskou. Jesus is koning, hoe lyk dit as sy vernieuwende jylende gesag by my huis kom? Hoe lyk dit as sy vernieuwende jylende gesag by my werk kom, in my samenleving kom? En ek wil jou baie mooi, baie mooi dit sterk op jou haar druk. Onthou, Jesus is die Heere, die koning, wat die koninkrijk bring, maar Jesus is ook ons leermeester. As jy in Jesus glo, die goeie nies, dan is jy een disciple. Jy is een leerling. Daar was in Jesus' tyd, en is vandag nog so, allerhande verkeerde idees van hoe dit sal lyk, as God dinge begin niet maak. As God sy kracht vat en begin jers. As hy die Christus self en sê, hy is jylle koning. Was allerhande weerd idees, en dis ook om mense nie kon glo, Jesus is die Christus, toe hy begin praat het oor sy leiding nie. Nie is nou sekere gelijkenis. Maar die profete het geweet, dis dier die leiding. Vrienden, as jy bots met die kruis, dan besef jy, ek het nodig om te leer wat gesag rechtig is. Godelike gesag. En vir die rest van jou leven, leer jy by Jesus, so dat jy jou brein in lijn kan bring, so dat jy anders kan kyk na bezigheid, na kultuur, na sport, na politiek, na alles. Kom in lijn. Maak die belt van jou brein vast. En miskien is dit een goeie plek om dan nou vandag net te poos. Het jy al die genade ontvang? Die genade dat die skepper jou kom insluit het by wat hy aan die kruis gedoen het, so dat jy ingesluit kan wees in die heerlijkheid wat nou volg. God wat alles niet maak, en jij wat saam met hom hierdie lewe leef. Het jy al die genade ontvang, of probeer jy nog by die Heere uit te kom? Dis wat Christus vir jou gedoen het. Jy het nie gehelp met die eerste skepping nie, jy help ook met nieuwe skepping nie, in die sin nie. Dis wat hy moendlik maak. Maar nou werk jy saam met hom. Maar het jy die genade al ontvang? Het jy al ja gesê vir Jesus? Het jy al besef, jy is ingesluit in sy dood en in sy opstanding. Misschien is vandag die oomlik wat jy kan sê, Jesus, ek hoor, ek hoor, jy het iets kom doen wat my ingesluit het, en ek kom sê, ja, vir jy, jy heerskap hy, ek besef nou jy is koning, en ek wil saam met jy, jy die heerlijkheid lewe leef. Misschien het jy al ja gesê, misschien het jy al die genade ontvang, maar het al die genade oorgegaan in die lewe, van behoud en belein. As het nie het nie, bekeer jou. Bekeer jou, draai om. Besef die bevoorrechte positie en spits jou leven op die merker, Christus, so dat God die hoop in jou kan openbaar, so dat jy hoop draar kan wees. En as jy so leven leef, dan weet jy, Ons is die mees bevoorrechte mense in die geschiedenis van die mens. Dit wat profete wou aanskou, dit wat geschiedenis heen geloop het, dit wat engele begeer om in te sien, dis die positie waar ons ons self bevind. Ons aanskou Christus in sy leiding en ons sien die heerlijkheid wat daar opvolg. Misschien wil jy dan vandag met haar niede toewijding sê, gees van God, jy wat van die hemel afkom, so dat die hemelse gesag nou um, in my leven en dier my leven kan werk, help my om nog meer te aanskou, openbaar nog meer, so dat ek nog meer hier die hoop van Godse vernieuwende, jylende koninkryk en koning na hier die wereld toe kan bring. 
so terwijl jy dit oorweeg, kom ons spandeer net so oomlik in gebed. God van ons Heer Jesus Christus, die God wat ons leer ken, wanneer ons na Jesus as die Christus kyk, Vader van die Heerlijkheid, dankie, ons aanbid jy, ons aanbid jy, jy wat alles geskep het, jy wat mens geword het, en jy wat jy leven kom gee het, so dat alles niet gemaakt kan word. Dit is voorbring. Ons aanbid jy. Ons woord is te min, maar ons staan in bewondering voor jy gesag, jy krag. Hoe het Paulus gesê, Christus en hom as gekruisigde die kracht van God, die wijsheid van God. Ons aanbid jy. Ons buig voor jy. Nie omdat ons bedreigd voel jy, maar omdat jy liefde so groot is. Jere, en dan staan ons op saam met jy. En ons sê nieuwe skepping het begin dankie dat ons ingesluit kan wees, dankie vir hierdie genade, dankie vir hierdie posiesie, en as daar iemand is wat vandag hierdie genade vir die eerste keer moet ontvang, en ja, sê vir Jesus, dankie heilige gees, dat jy hulle nou help om dit te doen, dankie, dankie dat hulle kan besef, jy het afgereken, ook met al die duisternis en die oudgeit in hulle lewe aan die kruis, en hulle staan op saam met die nieuwe skepping het begin. Dankie. Dankie dat ons, wat ons self, wat die genade al ontvang het, ons self vandag op niet kan positioneer. Ons kan bekeer, as ons onverskillig geleef het, en kan sê, Jere, gees van God, hier is ek. Ek wil aanskou en ek wil my manier van dink in lijn bring, met nog nieuwe, met meer toewijde, en ek wil alles in die licht sien, van die heerlijkheid, die is koning, nieuwe skepping het begin, en ek is ingesluit, dankie, 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 en dankie heilige gees, dat jy anhou, om hier die waarheid in ons te openbaar, in die naam van Jesus, was so voorrecht om saam met jou te kon keier vandag, en ek wil herinner, ek dink het sal nog ok wees, as jy hierdie week begin deelneem aan gesprekke, vang net op met laasweekse eerste video, en onthoud dus in gesprekke, wat ons ook die koning en sy koninkryk aanskou, daarom focus ons op die koninkryk van God, die koninkryk van die hemel in ons gesprekke. Neem deel, onthoud die dagstikkies, en kom met daar nie de toewijding, kom ons aanskou Jesus as die Christus, en ons besef ons is ingesluid, ook om hoopdraars te wees. Die Heere is sien vir jou.